আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাফি এডুকেশন সেন্টার আই এম এয়ার রনি টুডে আই হ্যাভ বিন অ্যাপিয়ার বিফোর ইউ উইথ দ্য নিউ ভিডিও অ্যান্ড দিস ভিডিও ইজ বাউট আর্টিকেল প্রি পজিশন জিরো আর্টিকেল অর্থাৎ তোমরা যারা এসএসসি পরীক্ষা দুই হাজার তেইশ দিতে দিচ্ছ তাদের জন্য আজকের ভিডিও হচ্ছে এক নাম্বার কোয়েশ্চেন ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের যে আর্টিকেল প্রি পজিশন জিরো আর্টিকেল ओके तो आर्टिकल प्रिपोजिशन जीरो आर्टिकल नहीं आज का आलोचना करो आर्टिकल प्रिपोजिशन जीरो आर्टिकल ओके आर्टिकल प्रिपोजिशन जीरो आर्टिकल तो भिडियो अवश्य शुरू थे एकदम शेष पर्त देखिए जरा चैनल एखो सबसक्राइब करो नाई ता अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर नाओ और जरा कर असंख्य धन्यवाद ओके तो चले जा मूल भिडियोते तो आज के भिडियो आलोचना विषय हे आर्टिकल प्रिपोजिशन जिरो आर्टिकल एकदम शर्ट टेक्निके बुझे देव एवं इनशाला ये तुम पाँचे पाँच नम्बर ही पा आर्टिकल प्रिपोजिशन जिरो आर्टिकेले तुम पाँचर मध्य पाँच ही पा इनशाला तो तुम्हें जस्ट क्यों करते भिडियो शुरू थे एकदम शेष पर्त कन्टिन्यू करते ओके तो चले जा मूल भिडियोते ओके तो देखो जो आर्टिकल मान कि आर्टिकल मान कि अवश्य तुम्हारे जाना आज आर्टिकल मान कि आर्टिकल मान हम आर्टिकल हर्टिकल मान हे कि एन डी एन डी अच्छा ए एन डी हे आर्टिकल और प्रिपोजिशन को गुल प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन हे जेमन अफ तरपे ऑन टू इन उपर हो कि विटोईन विटोईन हाँ तम एगल हे कि प्रिपोजिशन ठीक है एगल हे प्रिपोजिशन আর জিরো আর্টিকেল মানে কি জিরো আর্টিকেল এটা কি জিরো আর্টিকেল মানে হচ্ছে যেখানে আর্টিকেল বসে না অর্থাৎ এ এন অথবা দি এর কোনোটাই বসে না এটাকে বলা হয় কি জিরো আর্টিকেল এর একটাও যদি না বসে এটাকে বলা হয় কি জিরো আর্টিকেল ঠিক আছে তো এই যে এই জিরো আর্টিকেল মানে হচ্ছে কি এখানে তুমি ক্রস বসাই দিবে যেটা এটাই হচ্ছে কি তোমার জিরো আর্টিকেল এখন কথা হচ্ছে তোমার এই টপিকটাতে তিনটা বিষয় আছে একটা হচ্ছে কি তোমার আর্টিকেল আছে একটা হচ্ছে কি প্রিপোজিশন আছে আর হচ্ছে জিরো আর্টিকেল আছে তো এই তিনটা বিষয় তোমাকে শূন্য স্থানে বসাইতে হবে এখন তোমাকে বুঝতে হবে যে আর্টিকেল অর্থাৎ এ এন ডি এই যে এ এন ডি রয়েছে অর্থাৎ এই যে এ এন ডি রয়েছে এই এ এন ডি তুমি ए आर्टिकल ए एन दि कौन बसा एन देखो यार आसल अनेक रूल्स रही है तो ये शर्टकाट वे तुम्हारे आलोचना करब जो आर्टिकल बसाते गदी से निर्दिष्ट कर बोझा जो निर्दिष्ट कर बोझा तेल तुम्हें कि बसाते हैं दि व्यवहार करते और जो अनिर्दिष्ट कर बोझा अनिर्दिष्ट कर बोझा तेल तुम्हें ए अथवा एन बसाते हो अथवा एन एन तुम्हारे निश्चय जाना आज भावेल आगे कि बसे एन बसे भावेल आगे कि बसे एन बसे और जदि कन्सोनेंट थे तेल से क्षेत्र ए बसे एन कथा हे एक्साम्पल दीची तुम्हारे এখানে আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম যে আই স ড্যাশ ম্যান ড্যাশ ম্যান ইজ ভেরি হেল্পলেস तो देखो ये सेंटेंसा तुम ख्याल करो 
এইসব দেখো আই স ঢ্যাশ ম্যান ঢ্যাশ ম্যান ইজ ভেরি হেল্পলেস অর্থাৎ যখন তোমাকে শূন্য স্থান দেওয়া হবে একটা প্যাসেজ আকারে তো এরকম কিছু সেন্টেন্স থাকবে ঠিক আছে এবং তোমার শূন্য স্থান থাকবে কয়টা দশটা এই দশটা শূন্য স্থানে তোমাকে আর্টিকেল বসাইতে হবে প্রি পজিশন বসাইতে হবে জিরো আর্টিকেল বসাইতে হবে তো প্রথমত তুমি কোনটা বসানোর জন্য চিন্তা করবা তুমি প্রথমত চিন্তা করবা যে আসলে দেখতে হবে যে এ অথবা এন বা দি এর মধ্যে কোনোটা বসে কিনা যদি না বসে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখতে হবো প্রি পজিশন বসে কিনা এবং যদি প্রি পজিশনও না বসে তাহলে তোমাকে দেখতে হবে যে সেখানে ক্রস বসে কিনা তো দেখো যে কোনো কিছু কোনো কিছু সম্পর্কে যদি বলা হয় প্যাসেজে সেটা প্রথমেই কি থাকে না সেটা নির্দিষ্ট থাকে না সেটা অনির্দিষ্ট হিসেবে থাকে তো এখানে দেখো যে আই স এ ম্যান আই স এ ম্যান আমি একটা লোক দেখলাম ঠিক আছে দেখো এই ম্যান শব্দটা প্রথমে ছিল এর আগে এই জন্য এ বসছে পরবর্তীতে দেখো ম্যান শব্দটা আবার আছে এই জন্য এটা কি হবো এখন দি হবো কেন দি হবে দি হওয়ার কারণ হচ্ছে যে প্রথমে ম্যানটা অনির্দিষ্ট ছিল আমি একটা লোক দেখলাম লোকটা কোন লোক এটা কিন্তু নির্দিষ্ট করা ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে ওই ম্যানটা কিন্তু নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তো নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এখানে কি বসছে দি বসছে তার মানে কি যে নির্দিষ্ট করে যদি বোঝায় তাহলে তোমাকে এ বা এন বসাইতে হবে যদি ভাওয়েল থাকে তাহলে এন ঠিক আছে ভাওয়েল থাকলে কি এন আর কনসোনেন্ট থাকলে এ বসাইতে হবে মানে সে যদি অনির্দিষ্ট করে বোঝায় আর যদি নির্দিষ্ট করে বোঝায় নির্দিষ্ট করে বোঝাইলে তোমাকে কি করতে হবে নির্দিষ্ট করে বোঝালে তোমাকে দি ব্যবহার করতে হবে ওই শব্দটা যখন নির্দিষ্ট হয়ে যাবে তখন তোমাকে দি ব্যবহার করতে হবে ওকে এই গেল এ এন দি এছাড়া দিয়ে আরও কিছু ব্যবহার আছে সেই ব্যবহারগুলো সম্পর্কে তোমার একটা ধারণা থাকতে হবে যে কোন কোন ক্ষেত্রেতে দি বসে সেক্ষেত্রে আমি একটা শর্টকাট ওয়ে বলবো যে যে পৃথিবীতে একটি পৃথিবীতে একটি মানে একটা আছে পৃথিবীতে একটা আছে এরকম বিষয়ের আগে সাধারণত দি বসে হ্যাঁ যেমন পৃথিবীতে একটা আছে কি পৃথিবীতে একটা আছে ওয়ার্ল্ড পৃথিবীতে পৃথিবী কয়টা আছে একটাই আছে ওয়ার্ল্ড তাহলে এই এই ওয়ার্ল্ডের আগে কি বসবি দি বসবি তারপরে দেখো সান হ্যাঁ এই সমস্ত শব্দগুলো আগে সাধারণত দি বসে হ্যাঁ আর এগুলো থাকলে তাদের আগে কি বসে দি বসে ওয়ার্ল্ড সান আর তারপর পৃথিবী থেকে মন দেখা যায় মন কয়টা মন হয়েছে একটা চার তাই না তো পৃথিবীতে একটা আছে তাজমহল কয়টা আছে তাজমহল 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 পৃথিবীতে একটা আছে তো এরকম পৃথিবীতে একটা আছে এই রকম বিষয়ের আগে সাধারণত কি বসে দি বসে তো আরও কিছু রুলস আছে দিয়ের জন্য তো সেই বিষয়গুলো তোমাকে বুঝতে হবে কিন্তু এখন দি সম্পর্কে যদি তোমাদের আলোচনা করতে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিরোট অনেক লং হবে তো এই জন্য তোমরা জাস্ট এটা মনে রাখবা যে নির্দিষ্ট করে বোঝাইলে দি হবে আর অনির্দিষ্ট করে বোঝাইলে এ অথবা এন হবে ঠিক আছে তো এই গেল আর্টিকেলের বিষয়টা এখন তোমাদের একটা ট্রিক্স বলি আমি একটা ট্রিক্স এই ট্রিক্সটা তোমরা অবশ্যই মাথায় রাখবা তাহলে এক্ষেত্রে এই ট্রিক্সটা তোমাকে অনেক হেল্প করবে এই ট্রিক্সটা তোমাকে অনেক হেল্প করবে যে আর্টিকেল প্রি পজিশন বসিয়ে কম পক্ষে হলেও থ্রি মার্কস কনফার্ম করতে পারবো এই ট্রিক্সটা যদি মনে রাখতে পারবো সেই ট্রিক্সটা কি এক নাম্বার যে বিষয়টা মাথায় রাখবা সেটা হচ্ছে যে যদি দি থাকে মানে তোমার প্রশ্নের মধ্যে কি আছে দি আছে তো দি যদি পাও মানে দি যদি থাকে দি থাকলে দি থাকলে অবশ্যই দি থাকলে অবশ্যই তো দেখো এখানে আমি একটা উদাহরণ দিই যে ঢাকা স্ট্যান্ডস অন দি ব্যাংক ঢ্যাশ রিভার ব 
बुरी गंगा तो देखो जो ढाका स्टेंस ऑन द बैंक डैश रिवर बुरी गंगा तो देखो ढाका स्टेंस ऑन द बैंक तो ये खाने देखो जो ये खाने क्या से दिया से ये खाने देखो तो दिया से दिएर परे की गैप तो देवा से ये खाने देखो दिएर परे ये खाने गैप आ से ये जो ये खाने दिएर परे गैप आ से ये गैपेर मुद्दे की बुझ बे ये गैपेर मुद्दे ऑफ बुझ बे क्या ना ऑफ बुझ बे कारण ये खाने क्या सिलो ये खाने दिया सिलो तो दी ये टर माने होते कि दी था क्ले ऑफ बुझे माने पोतो में दिया से पर बोलते ये टर की बुझे ऑफ बुझे अच्छा ये उदाहरण तो जब हम लोग आरेख भावे लेखी है ये एक ही उदाहरण जब हम लेखी जो ढाका स्टैंड्स ऑन दी अच्छा ढाका स्टैंड्स ऑन डैश दी बैंक ऑफ रिवर बुरी गंगा अच्छा एक बार ख्याल करो जो एक बार किंतु किया से एक ने हैं एक और ढाका स्टेंस ऑन डैश बैंक रिवर ढाका स्टेंस ऑन डैश बैंक ऑफ रिवर बुरी गंगा तो एक है ना देखो एक बार किया से ऑफ आसे एक जगह तक किया से ऑफ आसे देखो ऑफ आसे तले ए ऑफ है राखे तुम्हें क्या बोलना बा दी बोलना बा ऑफ है राखे क्या बोलना बा दी बोलना बा तार माने दी थकले ऑफ बोशे दी थकले ऑफ बोशे तो ना दी थकले ऑफ बोशे तले ऑफ थकले क्या बोल बे ऑफ थकले शेकेटे तले दी बोल बे ऑफ थकले तले शेकेटे तुम आके की बोल शेदो हो बे दी बोल शेदो हो तले दी थकले ऑफ बोल शे और ऑफ थकले की बोल शे दी बोल शे एर पोरे पॉसिसिप थकले जो दी पॉसिसिप थकले पॉसिसिप जो दी पाव जाए ताइले शे के टिक की बोल शे द पॉसिसिप पाव पॉसिसिप पहले पॉसिसिप जो दी पाव ताइले शे के टिक की बोल शे ऑफ बोल शे पॉसिसिप जो दी था के तारे शेखे ट्रे ऑफ बोशे एंड पॉसिसिप कौन गुला पॉसिसिप होते तुम्हार की जब वन माय तार बोले आवार योर हिस हार इट्स दे आर है ये गुला की पॉसिसिप तो ये गुला पॉसिसिप में मुद्दे जो आवार पॉसिसिप पे जुड़ी पाओ इस आवार पॉसिसिप पे जुड़ी पाओ ये आवार पॉसिसिप पे जुड़ी था के तारे शेख के तो तुम्हारे बुझ तो हो बे जो एक है ना तुम्हारे ऑब बोशर एक टाइप पॉसिबिलिटी आसे तो देखो शे उधर उन टा देखी तो एक है ना देखो � Dash our country do not realize the importance of rivers. So, this is the possessive key as our as the power of 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 the तो ये खाने देखो तलकी पुरुष से ऑफ पुरुष ऐसा रहता है मेरे टाइप ऐबा भी मुझे लगता है बस दी आसे इस दोनों पर बोलते देखिए इसे ऑफ हुई से दी थकर का उन्हें किसे ऑफ हुई से दी एर पौरे किंतु अब उसे एक टा नाउन थकता हो ठीक है सर देखो एक टा नाउन आसे पीपल के एक टा नाउन तो एर को मावे दी अथवा शोध में उन्हें रखा जाना मुन्ने रखते पारो जो दी थकले ऑफ बोशे और ऑफ थकले तलाये की बोशते पारे दी बोशते पारे ठीक है सर ये बारे मुन्ने रखते पारो 
এখন কথা হচ্ছে যদি তোমার এই যে দি আর অফ ধরো ডিও আছে প্লাস অফও আছে দুইটাই আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কি বসাইতে হবে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে ক্রসের চিন্তা করতে হবে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে কি কর কিসের চিন্তা করতে হবে ক্রসের চিন্তা করতে হবে তো দেখো এখানে একটা সেন্টেন্স দেখি দি পিপল দি পিপল অফ বাংলাদেশ দি পিপল অফ বাংলাদেশ লিভ আন্ডার ঢ্যাস পবার্টি পবার্টি লাইন তো দেখো এখানে দি পিপল অফ দেখো এখানে প্রথমত দি আছে তারপরে কি আছে অফ আছে দিও আছে অফও আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমাকে কি চিন্তাধারা করতে হবে দি অফ দুইটাই থাকার কারণে এখানে কি হবে এইখানে তোমার ক্রস বসাই দিবা দি অফ দুইটাই যেহেতু আছে তাহলে এখানে তুমি কি বসাবা ক্রস বসাই দিবা ঠিক আছে দি পিপল অফ বাংলাদেশ লিভ আন্ডার পবার্টি লাইন তাহলে এইখানে তোমাকে কি বসাইতে হবে ক্রস বসাইতে হবে কেন কারণ দিও আছে অফও আছে এখন যদি আবার আনকাউন্টেবল নাউন থাকে আনকাউন্টেবল নাউন থাকে ঠিক আছে আনকাউন্টেবল নাউন যখন থাকবে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে চিন্তাধারা করতে হবে কিন্তু ক্রস হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে তোমাকে চিন্তাধারা করতে হবে ক্রস মানে আনকাউন্টেবল নাউনটা কি আনকাউন্টেবল নাউন হচ্ছে যা হচ্ছে গণনাযোগ্য নয় মানে যা গণনা করা যায় না ওইটাকে বলা হয় আনকাউন্টেবল নাউন তো যা কিছু গণনা করা যায় না এরকম কোনো ব্যাপার যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে বুঝতে হবে যে এখানে ক্রস বসাতে হবে যেমন এখানে আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম যে এডুকেশন রিমোভস এডুকেশন রিমোভস দি darkness of dash ignorance to dekho ekhane ache education removes the darkness of ignorance to ek dekho ignorance ei ignorance mane hocche oggota ignorance mane ki oggota তো দেখো ইগনোরেন্স শব্দটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন ঠিক আছে এখানে ইগনোরেন্স হচ্ছে অজ্ঞতা তো এটা একটা আনকাউন্টেবল নাউন মানে অজ্ঞতা কি গণনা করা যায় যায় না তো যে সমস্ত বিষয় মানে গণনাযোগ্য নয় ওই সমস্ত বিষয়ের আগে কি বসে ক্রস বসে তাছাড়া দেখো এখানে দি এবং অফ এই দুইটাই কিন্তু এখানে আছে দিও আছে অফও আছে এই কারণে দি অফ দুইটা থাকার দুইটাই থাকার কারণে এখানে তোমাকে কি সিলেকশন করতে হবে অবশ্যই তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এখানে তোমাকে ক্রস সিলেকশন করতে হবে ঠিক আছে এখানে তোমাকে ক্রস বসায় দিতে হবে এই জায়গাতে তোমাকে কি সিলেকশন করতে হবে ক্রস বসায় দিতে হবে ক্রস ঠিক আছে কারণ এখানে কি দেখো দি এবং অফ দুইটাই আছে দি এবং অফ দুইটা থাকার কারণে এখানে কি বসছে ক্রস বসছে তো জাস্ট তোমাকে এই টেকনিকগুলো যদি তুমি মাথায় রাখতে পারো ঠিক আছে অন্য কোনো রুলস যদি তোমার মনে নাও থাকে এই যে এখানে যে পাঁচটা বিষয় আছে হ্যাঁ এই যে পাঁচটা বিষয় আছে পাঁচ নাম্বার বিষয়টা কি আনকাউন্টেবল নাম বলতো এই বিষয়ে যদি মাথায় রাখতে পারো তাহলে আমি আশাবাদী এখানে যদি তুমি অন্তত এই কয়েকটা বিষয় মনে রাখতে পারো তারপরও তুমি পাঁচের মধ্যে তিন পায়ে যাবা পাঁচের মধ্যে তিন নাম্বার খুব অনায়াসে পায়ে যাবা বাট যদি পাঁচের মধ্যে পাঁচ পাইতে চাও তাহলে তোমাকে কিছু অ্যাপ্রোপ্রিয়েটও মুখস্থ করে নিতে হবে ঠিক আছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে প্রিপোজিশন আর কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে প্রিপোজিশন আছে সেগুলো তোমাকে মুখস্থ করে নিতে হবে বা সেগুলো মুখস্থ থাকতে হবে মূল কথা ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের আলোচনা আগামীতে কথা বলবো অন্য কোনো টপিক নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে টাটা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ